പേജ് മേക്കറിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഷേപ്പിനെയും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള ടൂളാണ് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഈ റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഷേപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഷേപ്പിലെ ഓരോ നോഡുകളിലും ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിനെ വേണമെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് സൂം ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ ആവശ്യാനുസരണം സൂമിൻ ചെയ്ത് വലുതാക്കി കാണുവാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കാണുവാനും സാധിക്കും സൂം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂമിൻ ടൂളിൻ്റെ ഐക്കൺ സൂം ഔട്ട് ടൂൾ ആയി മാറുന്നതായി കാണാം സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ സൂമിൻ ചെയ്യുവാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ പ്ലസ് എന്നും മൈനസ് എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബട്ടണുകൾ രണ്ട് ബട്ടണുകൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൂമിൻ ചെയ്യുവാനും മൈനസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇതിനടുത്തുള്ള ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആക്ച്വൽ സൈസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫിറ്റിൻ വിൻഡോയിലേക്കും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ലഭിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഫിറ്റിൻ വിൻഡോ എൻഡിയർ പേസ്റ്റ് ബോർഡ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പല പെർസെൻറ്റിലുള്ള സൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെ സൂമിൻ ചെയ്യുവാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന ഈ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ സൈസിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഓപ്ഷൻസ് അല്ല നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സൂമിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി കൺട്രോൾ മൈനസ് എന്നും പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സൈസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വൺ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഫിറ്റിൻ വിൻഡോയ്ക്കായി കൺട്രോൾ സീറോയും എൻഡയർ പേസ്റ്റ് ബോർഡിന് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സീറോ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് താഴെയായി സൂം ടു എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പല സൈസിൽ സൂം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ നേരെയും ഈ സൈസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കീകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സൈസിന് കൺട്രോൾ ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിന് കൺട്രോൾ സെവനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് ആക്ച്വൽ സൈസിന് കൺട്രോൾ വൺ തന്നെയും നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേജ് മേക്കറിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സൂമിൻ ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ അഥവാ പാൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും കാണാവുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ സൈസിലും മറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്
നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പുകളുടെ കോപ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി എടുക്കേണ്ട ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കോപ്പി എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിനായി എഡിറ്റ് മെനുവിൽ തന്നെ പേസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിന്റെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിനെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ഷേപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേജ് മേക്കറിൽ ഇതുപോലെ എത്ര ഡോക്യുമെന്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷന് പകരം നമ്മൾ കട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കോപ്പികൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിലെ പേസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കോപ്പികളാണ് വേണ്ടതെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ത്രീ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതിന് താഴെയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോപ്പികളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഓഫ്സെറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിന്റെ മൂന്ന് കോപ്പികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതായത് എഡിറ്റ് മെനുവിലെ ക്ലിയർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഷേപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ക്ലിയർ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിന് താഴെയായി നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റു ചില ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് റൗണ്ടർ കോർണേഴ്സ് ആക്ചൽ സൈസ് ഫിറ്റിൻ വിൻഡോ തുടങ്ങിയവ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് പേജ് മേക്കറിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു പേജ് മേക്കറിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഈ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേസിലേക്ക് തന്നെ വരണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് മെനുവിലെ അണ്ടു മൂവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇസഡ് എന്ന കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷേപ്പിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് മിനുവിൽ തന്നെ റീഡു മൂവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കൺട്രോൾ ഇസഡ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് പേജ് മേക്കർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ഷനെയും അണ്ടു ചെയ്യുവാനും റീഡു ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാക്ഷന മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ 